എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം വരാനിരിക്കുന്ന എൽ ഡി സി ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകാലിക ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച കർഷകനുള്ള കർഷകോത്തമ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഓപ്ഷൻ സി കെ എ റോയിമോനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച കർഷകന് നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് കർഷകോത്തമ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് കെ എ റോയിമോനാണ് കെ ടി ഫ്രാൻസിസിന് എന്ത് പുരസ്കാരമാണ് ലഭിച്ചത് ഏറ്റവും മികച്ച ജൈവ കർഷകനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് കെ ടി ഫ്രാൻസിസിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ജൈവ കർഷകൻ കെ ടി ഫ്രാൻസിസ് ആണ് ഏറ്റവും മികച്ച കർഷകനുള്ള കർഷകോത്തമ പുരസ്കാരം കെ എ റോയിമോൻ ആണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും മികച്ച വനിതാ കർഷകയ്ക്കുള്ള കർഷക തിലകം പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് കർഷക തിലകം അവാർഡ് ലഭിച്ചത് വി സിന്ധു ലേഖയ്ക്കാണ് വി സിന്ധു ലേഖ വി സിന്ധു ലേഖയ്ക്കാണ് കർഷക തിലകം അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അതുപോലെ ഏറ്റവും മികച്ച കൃഷി ഓഫീസായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആലത്തൂരാണ് ആലത്തൂർ കൃഷി ഓഫീസാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കൃഷി ഓഫീസ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച കർഷകനുള്ള കർഷകോത്തമ പുരസ്കാരം കെ എ റോയിമോൻ ആണ് ഏറ്റവും മികച്ച ജൈവ കർഷകൻ കെ ടി ഫ്രാൻസിസ് ആണ് ഏറ്റവും മികച്ച വനിതാ കർഷകയ്ക്കുള്ള കർഷക തിലകം പുരസ്കാരം വി സിന്ധു ലേഖ ഏറ്റവും മികച്ച കൃഷി ഓഫീസ് ഏതാണ് ആലത്തൂരാണ് അടുത്ത ഒരു ബുക്കാണ് അംബേദ്കർ എ ലൈഫ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ശശി തരൂരാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അംബേദ്കർ എ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് ശശി തരൂരാണ് എസ് വൈ ഖുറേഷിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ഇന്ത്യാസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഡെമോക്രസി ഇന്ത്യാസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ആരുടെയാണ് എസ് വൈ ഖുറേഷി ഇന്ത്യാസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് രചിച്ചത് ആരാണ് എസ് വൈ ഖുറേഷിയാണ് അമിതാഭ് കാന്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ആരുടെയാണ് അമിതാഭ് കാന്തിൻ്റെ ബുക്കാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബുക്കാണ് സ്മോക്ക് ആൻഡ് ആഷസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് സ്മോക്ക് ആൻഡ് ആഷസ് ഇത് ആരുടെയാണ് അമിതാഭ് ഘോഷിൻ്റെ ആണ് അമിതാഭ് ഘോഷിൻ്റെ ബുക്കാണ് സ്മോക്ക് ആൻഡ് ആഷസ് അതുപോലെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെററിസം ഇൻ ഇന്ത്യ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെററിസം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ആരുടെയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അംബേദ്കർ എ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ശശി തരൂരിൻ്റെ ഇന്ത്യാസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഡെമോക്രസി എസ് വൈ ഖുറേഷി മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് അമിതാഭ് കാന്തിൻ്റെ ആണ് സ്മോക്ക് ആൻഡ് ആഷസ് അമിതാഭ് ഘോഷ് അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെററിസം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെയാണ് ഓക്കെ ഇനി നീതി ആയോഗ് പുറത്തുവിട്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കയറ്റുമതി തയ്യാറെടുപ്പ് സൂചികയിൽ എക്സ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് തമിഴ്നാടാണ് നീതി ആയോഗ് പുറത്തുവിട്ട രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കയറ്റുമതി തയ്യാറെടുപ്പ് സൂചികയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് കർണാടകയാണ് കേരളത്തിന് പത്തൊൻപതാം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കയറ്റുമതി തയ്യാറെടുപ്പ് സൂചികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തമിഴ്നാട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് കർണാടക കേരളത്തിന്റെ പൊസിഷൻ പത്തൊൻപതാണ് നിലവിലെ ലോക ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് അജയ് ബങ്കയാണ് ഇന്ത്യൻ വംശജനായ അജയ് ബങ്കയാണ് നിലവിലെ ലോക ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ലോക ബാങ്കിന്റെ പതിനാലാമത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അജയ് ബങ്ക ഓക്കെ ഇനി വീരാംഗന ദുർഗാവ
പത്ത് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് അതിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ നീളം കടലിനു മുകളിലൂടെ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളമാണ് ഉള്ളത് ഇനി സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയ രാജ്യം ജർമ്മനി എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയ രാജ്യം ഏതാണ് ജപ്പാനാണ് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയത് അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽപ്പാലം മുംബൈ ട്രാൻസ് ഹാർബർ ലിങ്ക് പാലമാണ് അതിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് കടലിനു മുകളിലൂടെ പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയ രാജ്യം ഏതാണ് ജപ്പാനാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയും രണ്ടും മൂന്നും തെറ്റുമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ ജേതാക്കൾ ആയത് ആരാണ് കേരളമാണ് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് സന്തോഷ് ട്രോഫി ടൂർണമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് അതിൽ ജേതാക്കളായത് കേരളമാണ് കേരളം പരാജയപ്പെടുത്തിയത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഇനി എഴുപത്തി ആറാമത്തെ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ജേതാക്കൾ ആരാണ് കർണാടകയാണ് ജേതാക്കളായത് എഴുപത്തി ആറാമത് സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ ജേതാക്കളായത് കർണാടകയാണ് ആരെ പരാജയപ്പെടുത്തി മേഘാലയനെയാണ് കർണാടക പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഇനി എഴുപത്തി ഏഴാമത് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാലിൽ ജേതാക്കളായത് ആരാണ് സർവീസസ് ആണ് എഴുപത്തി ഏഴാമത് സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ ജേതാക്കളായത് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ആരെയാണ് ഗോവയെയാണ് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫുട്ബോൾ കിരീട ജേതാക്കൾ കേരളമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ എത്രാമത്തെ കിരീടമായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ കിരീടമായിരുന്നു വെസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി എഴുപത്തി ആറാമത് സന്തോഷ് ട്രോഫി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കാലയളവിൽ ജേതാക്കളായത് കർണാടകയാണ് മേഘാലയെ പരാജയപ്പെടുത്തി അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലെ എഴുപത്തി ഏഴാമത് സന്തോഷ് ട്രോഫി ജേതാക്കൾ സർവീസസ് ആണ് ഗോവേനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർത്തവ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ് കുസാറ്റാണ് ആർത്തവ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് കുസാത്ത് കുസാറ്റ് അതുപോലെ രക്തദാനം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നവർക്ക് അറ്റൻഡൻസോട് കൂടി അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ് അത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ദീപാവലി ദിനത്തിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച യു എസ് നഗരം ഏതാണ് ന്യൂയോർക്കാണ് ദീപാവലി ദിനത്തിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച യു എസ് നഗരം ന്യൂയോർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ച അരി ഏതാണ് ചോകുവ റൈസ് ആണ് ചോകുവ റൈസ് മാജിക് റൈസ് എന്നും സാലി അരി എന്നൊക്കെയുള്ള പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഏത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്ത് കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പി എസ് സി റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആസാമിലാണ് ചോകുവ അരി കാണപ്പെടുന്ന ആസാമിലാണ് മാജിക് റൈസ് എന്നും സാലി അരി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ച അരിയാണ് ചോകുവ റൈസ് ദേശീയപാതയിൽ മുള കൊണ്ടുള്ള സുരക്ഷാ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വാണി വറോറ ഹൈവേയിൽ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള സുരക്ഷാ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചു ആ സുരക്ഷാ ഭിത്തിക്ക് ഒരു പേരും നൽകി എന്താണ് ബാഹുബലി എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് നൽകിയത് അപ്പം ദേശീയപാതയിൽ മുള കൊണ്ടുള്ള സുരക്ഷാ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ച സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ക്ഷയരോഗ നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളമാണ് കേരളത്തിന് സിൽവർ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇനി ഗോൾഡ് കാറ്റഗറിയിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് ജില്ലകൾക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു ഏതൊക്കെ ജില്ലകളാണ് മലപ്പുറവും അതുപോലെ തന്നെ വയനാടും മലപ്പുറത്തിനും വയനാടിനും ഗോൾഡ് കാറ്റഗറിയിൽ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ക്ഷയരോഗ നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് സിൽവർ കാറ്റഗറിയിലാണ് കേരളത്തിന് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഗോൾഡ് കാറ്റഗറിയിൽ മലപ്പുറം വയനാട് എന്നീ ജില്ലകൾക്കും പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു റഷ്യൻ സർവകലാശാല പഠന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ് ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് റഷ്യൻ സർവകലാശാല പഠന കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ
ഈ ദുർഗാ പൂജ എന്ന് പറയുന്നത് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പദവി നേടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ നൃത്ത രൂപം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൂടിയാട്ടമാണ് നൃത്ത രൂപം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയാട്ടമാണ് ഓക്കെ ഇനി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അഡ്വക്കേറ്റ് ആരാണ് പത്മാലക്ഷ്മിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് പത്മാലക്ഷ്മി ക്ലോണിങ്ങിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇയാൻ വിൽമുട്ട് അന്തരിച്ച തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്ലോണിങ്ങിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇയാൻ വിൽമുട്ട് അന്തരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പത്തിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ ആദ്യമായിട്ട് ചെമ്മരിയാട് ഡോളി എന്ന് പറയുന്ന ചെമ്മരിയാടിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ ഇയാൻ വിൽമുട്ട് അന്തരിച്ചതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പത്തിനാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം ഏതാണ് ബ്രിട്ടനാണ് ഇയാൻ വിൽമുട്ടിന്റെ രാജ്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ബ്രിട്ടനാണ് രാജ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പത്തിനാണ് അന്തരിച്ചത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡിൽ ബാല സാഹിത്യ പുരസ്കാര ജേതാവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ സേതു ആണ് എ സേതുമാധവനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ബാല സാഹിത്യ പുരസ്കാര ജേതാവാണ് സേതു ചേക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന നോവലിനാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണെങ്കിലോ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ബാല സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് പ്രിയ എ എസിനാണ് പ്രിയ എ എസ് പെരുമഴയത്തെ കുഞ്ഞിതളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ബാല സാഹിത്യ പുരസ്കാര ജേതാവ് പ്രിയ എ എസ് ആണ് പെരുമഴയത്തെ കുഞ്ഞിതളുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ ജൽദോസ്ത് എയർബോട്ട് വിക്ഷേപിച്ചത് നാഷണൽ എയ്റോസ്പേസ് ലബോറട്ടറീസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ ജൽദോസ്ത് എയർബോട്ട് വിക്ഷേപിച്ചത് ആരാണ് നാഷണൽ എയ്റോസ്പേസ് ലബോറട്ടറീസ് ആണ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഈ ജൽദോസ്ത് എയർ എയർബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സ്യ കന്യക ശില്പം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ശംഖുമുഖത്താണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ശംഖുമുഖത്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സ്യ കന്യക ശില്പം അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് സാഗര കന്യക എന്നാണ് പേര് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ശില്പി അപ്പൊ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സ്യ കന്യക ശില്പം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ശംഖുമുഖത്താണ് വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ലോക സന്തോഷ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഏഴാം തവണയും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ഫിൻലാൻഡ് ആണ് ഫിൻലാൻഡ് ആണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് അക്കാഡമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് അക്കാഡമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകളാണ് നോക്കേണ്ടത് നിലവിലെ കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ പ്രവീൺ കുമാർ ശ്രീവാസ്തവ ശരിയാണ് നിലവിലെ കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ ആരാണ് പ്രവീൺ കുമാർ ശ്രീവാസ്തവയാണ് കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ രൂപീകരിച്ചു ശരിയാണ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ശരിയാണ് നിലവിലെ കേന്ദ്ര വിജിലൻസ് കമ്മീഷണർ ആരാണ് പ്രവീൺ കുമാർ ശ്രീവാസ്തവ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത് യൂറോപ്യൻ എസ് എ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജേതാവാരാണ് അരുന്ധതി റോയ് ആണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത് യൂറോപ്യൻ എസ് എ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജേതാവ് അരുന്ധതി റോയ് ആണ് ആസാദി എന്ന് പറയുന്ന ാണ് പുരസ്കാരം ആസാദി രചിച്ചതാരാണ് അരുന്ധതി റോയ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ആറിന് ഏത് രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതിയാണ് രാജ്യത്തെ ഗർഭഛിദ്രം നിയമ വിധേയമാക്കിയത് മെക്സിക്കോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ആറിന് ഏത് രാജ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതിയാണ് രാജ്യത്തെ ഗർഭഛിദ്രം നിയമ വിധേയമാക്കിയത് മെക്സിക്കോയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ നഗരം ഏതാണ് സാഞ്ചിയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോളാർ നഗരം
ഉത്തർപ്രദേശാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്റർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസ് ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രാ നേസൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ഏതാണ് ഇൻ കോവാക് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രാ നേസൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ആണ് ഇൻ കോവാക്ക് ഇത് വികസിപ്പിച്ചത് ഭാരത് ബയോടെക് ആണ് ഭാരത് ബയോടെക് ആണ് ഇൻ കോവാക്ക് വികസിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻട്രാ നേസൽ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ആണ് ഇൻ കോവാക്ക് ഭാരത് ബയോടെക് ആണ് വികസിപ്പിച്ചത് ഈ ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഹൈദരാബാദ് ആണ് ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ഹൈദരാബാദ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജമ്മു കശ്മീർ പുനഃസംഘടനയ്ക്കായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറ് ലോക്സഭയിൽ ഒന്നാം ഭേദഗതി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിന് ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച രണ്ടാം ഭേദഗതി ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിയായിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ബില്ല് ലോക്സഭ പാസാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് ശരി ബില്ല് രാജ്യസഭ പാസാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനാണ് ശരിയാണ് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപതിനാണ് അത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ശരിയാണ് അപ്പോ ജമ്മു കശ്മീർ ഭേദഗതി ബില്ല് അത് ലോക്സഭ പാസാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് രാജ്യസഭ പാസാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിനാണ് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം നൽകിയത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപതിനാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഗന്ധമർദ്ദൻ കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഒഡീഷയിലാണ് ഗന്ധമർദ്ദൻ കുന്നുകൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ജൈവ വൈവിധ്യ പൈതൃക കേന്ദ്രമായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സ്പോട്ടാണ് ഈ ഗന്ധമർദ്ദൻ കുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഡീഷയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര ബജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് കണക്ക് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം എന്തിൽ നിന്നാണ് കടം വാങ്ങലും മറ്റ് ബാധ്യതകളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഇരുപത്തി എട്ട് ശതമാനമാണ് കടം വാങ്ങലും മറ്റ് ബാധ്യതകളിൽ നിന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവാകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവാകുന്നത് എന്തിനാണ് പലിശ തിരിച്ചടവിനാണ് പലിശ തിരിച്ചടവിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവാകുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് പലിശ തിരിച്ചടവിന് ഓക്കെ അപ്പോ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം എന്തിൽ നിന്നാണ് കടം വാങ്ങലും മറ്റ് ബാധ്യതകളും ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവാകുന്നത് പലിശ തിരിച്ചടവിനാണ് ഇരുപത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ